ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆதிச்சநல்லூரில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாய்வு ஆராய்ச்சிகளும் அதன் பிறகு அங்கே என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆதிச்சநல்லூர் வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவைகுண்டம் வட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து த தமிழ்நாட்டின் மிக பழமையான நாகரிகத்தை சேர்ந்த தொழில் களங்களும் இதுவும் ஒன்று இந்த ஆதிச்சநல்லூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையது அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில் துறையால் அகழ்வாய்வு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஊர்களில் முதன்மையாக இருக்கிறது இந்த ஆதிச்சநல்லூர் தான் இந்த ஆதிச்சநல்லூரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் முதல் முதலாக வந்து இங்கே வந்து அகழ்வாய்வு வந்து நடத்தப்பட்டது ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து முதல் முதலாக ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஜாக்கோர் என்பவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வந்து அகழ்வாய்வு நடத்தினார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறிலும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலும் வந்து இங்கே வந்து அகழ்வாய்வு வந்து நடத்தப்பட்டன அங்கே ஆராய்ச்சி செஞ்சு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தாளிகள் தாளிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவர்களை வந்து மண்ணில் பொதிப்பதற்கு ஒரு யூஸ் பண்ண ஒரு பண்ண கருவி அது மட்டும் இல்லாமல் கருப்பும் சிவப்பும் கலந்த பானையோடுகள் தங்கத்திலான நெற்றி பட்டம் கத்தி வால் போன்ற இரும்பு பொருள்கள் அப்புறம் வெங்கல பொருட்கள் அப்புறம் மனித எலும்பு கோடுகள் இந்த மனித எலும்பு கோடுகள் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூறு ஆண்டுகள் வந்து பழமையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அங்கே வாழ்ந்த மக்களின் பண்பாடு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆதிச்சநல்லூரில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து போர் வீரர்களாக வந்து இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக குதிரையை வந்து பயன்படுத்தியிருந்தனர் அப்புறம் இரும்ப வை இரும்ப வச்சு அதை உருக்கி அதை வைத்து போர் கருவிகள் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க அந்த ஆதிச்சநல்லூர் மக்கள் வந்து முருகனை வந்து தெய்வமாக வந்து வழிபட்டனர் இதை எப்படி இவ்வளோ கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கிடைச்ச முருகனோட வேலை வச்சு தான் இந்த இதை வந்து இவ்வளோ கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து கொற்கையை வந்து போர்க்கடவுளாக வந்து வணங்கினாங்க அவர்கள் வந்து போர்ப்பறையை வந்து சடங்குகளின் இசையாக வந்து வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதிச்சநல்லூர் நாகரீ நாகரீகம் வந்து ஒரு நெல் நாகரீக நகரமாக வந்து இருந்தது ஆதிச்சநல்லூரில் ஆய்வாளரான சத்தியமூர்த்தியின் மேற்பார்வையில் வந்து ஒரு கோட்டை சுவரை வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கோட்டை சுவர் இருந்த இடத்துல என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாம் இப்போ பார்க்கலாம் மூன்று பானை சோலைகள் அப்புறம் இரும்பு கத்தி அப்புறம் பாசிமணிகள் பெருங்கால குறியீடுகளை கொண்ட பானையோடுகள் அப்புறம் எலும்பால் செய்யப்பட்ட கருவிகள் இந்த கோட்டையின் சுவர் இருந்த இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்கே கண்டுபிடிச்ச சத்தியமூர்த்தி வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிறாரு அவர் வந்து என்ன கருத்து சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூரில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து கிமு ஆயிரம் நூற்றா ஆயிரம் வருஷத்தில் வந்து இருந்த மக்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வந்து சொல்கிறாரு ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைச்ச பொரு பொருட்கள் வந்து பெரும்பாலும் எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பின் அருங்காட்சியத்திலும் அப்புறம் சென்னை அருங்காட்சியத்திலும் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த கிடைச்ச பொருட்களை வச்சு பார்க்கக்குள்ள இங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் கூட்டம் வந்து வாழ்ந்து மறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ள தெளிவாக தெரியுது அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ